ஐநா சபையில் முன்மொழிந்தார் அதனையடுத்து ஜூன் இருபத்தோராம் தேதி உலக யோகா தினமாக அறிவிக்கப்பட்டு தற்போது இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் அதன் கொண்டாட்டம் விரிவடைந்து வருகிறது அவ்வகையில் இன்று மலேசிய இந்திய உயர் ஆணையத்தின் ஏற்பாட்டில் ஸ்லேங்கூர் பத்துமலை கோவில் வளாகத்தில் யோகா தின நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது காலைப்படி ஏழு வாக்கில் தொடங்கிய இந்த யோகா தின நிகழ்ச்சியில் நூற்றுக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர் கடந்த ஆண்டுகளைப் போலவே இவ்வாண்டும் இந்திய உயர் ஆணையம் சில உள்ளூர் சமூக அமைப்புகளுடன் இணைந்து இக்கொண்டாட்டத்தை ஏற்று நடத்தியது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் இந்திய கலாச்சார மையத்தின் யோகா ஆசிரியர் இப்பயிற்சியை வழி நடத்தினார் இந்நிகழ்ச்சியில் மலேசியாவுக்கான இந்திய தூதர் ஸ்ரீ முருதுல் குமார் சிறப்பு பிரமுகராக கலந்து கொண்டார் a great pleasure and a honor that we are remembering the postures of yoga which have bring happiness in all our lives make us stress free live a healthy happy life with mind body and soul all connected the success of this event goes to the directions given by our honorable prime minister shri narendra modi who very clearly had this great vision of bringing the heritage of humanity to the rest of the world and now we see the fifth edition of the international yoga day it was recognized as the international day of yoga by the united nations in 2014 and since then we have been celebrating this event in kuala lumpur the event has become bigger and bigger with every passing year யோகாவின் பலன்கள் விஞ்ஞான ரீதியிலான அணுகுமுறைகள் ஆகியவை குறித்த யோகா பயிற்சி நிபுணர்களின் சிறப்புரைகளும் இந்நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்றன இந்தியர்கள் உட்பட இதர இனத்தவர்களும் இந்த யோகா பயிற்சியில் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர் மேலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளிகளிலிருந்து மாணவர் குழுக்கள் மேடையில் ஏறி சில யோகா சாகசங்களை செய்து காட்டியது அங்கிருந்த பலரது கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்தது நான் வந்து குறைஞ்சது ஒரு ஆறு வருஷமா யோகா செய்யறேன் யோகா செய்யறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல பயன் கிடைக்குது அந்த எலும்புகள் அதெல்லாமே நல்லா நல்லா இருக்கு எனக்கு இன்னும் வரைக்கும் எனக்கு இன்னும் வரைக்கும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் சீக்கு அந்த மாதிரி வந்தது இல்லை நான் ஆறு வருஷமா யோகா கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் மீண்டும் வந்து எனக்கு ரொம்ப சோர்வாகவும் இருக்கும் இப்போ நான் யோகா செஞ்சனால வந்து எனக்கு சோர்வா இல்லை எங்கள் அம்மா வந்து ஹிந்து தர்ம மாமன்றத்துலேருந்து நிறைய கேம்ப் போய் அங்கே நிறைய கே நிறைய யோகா கற்றுக்கிட்டேன் அங்கேயும் நிறைய யோகா கற்றுக்கிட்டு நான் வீட்டில் பயன்படுத்தி ஹெல்த்தியாக அப்படி இருக்கேன் நான் ஸோ எனக்கு யோகானா ரொம்ப பிடிக்கும் நான் எதுக்காக யோகா வந்தேன்னா தேர்வுலையும் எங்கள் குரு அவங்க வந்து நான் தேவர் காசு படிக்கிற இடத்துல வந்து எங்கள் யோகாவுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணாங்க அதனால தான் எனக்கு இந்த மாதிரி நன்மை கிடைச்சி யோகா பண்ணுறத சூப்பரான ஒரு ஹெல்த்தி நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப பலமான இடத்து கிடைக்கும் அதனால் நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறது ரொம்ப கிடைச்சி எனக்கு நான் எங்கள் அம்மாவுக்கு தான் நன்றி சொன்னேன் ஏன்னா அவங்க உள்ளனா இந்த மாதிரி என்ன ஆக முடியாது ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த யோகா தான் இன்றைய யோகா பயிற்சியில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு இந்திய தூதரகம் சிறப்பு சான்றிதழ்களை வழங்கி அவர்களை தொடர்ந்து அப்பயிற்சியில் ஈடுபட ஊக்கப்படுத்தியது யோகாவிற்கும் உடல் நலத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளதால் யோகாவின் பயன்கள் அனைவரையும் சென்றடைய வேண்டும் தாய்லாந்து பேங்காக்கில் முப்பத்து நான்காவது ஆசியான் உச்சநிலை மாநாட்டை 